Hva skal til for å finne noe interessant og fruktbart å skrive oppgave om? Den første betingelsen for å finne et godt utgangspunkt det er at du tar fatt i noe som angår deg. Noe som appellerer til din fantasi, noe som er viktig for deg å finne ut av. Jeg mener ikke at du skal skrive om favorittemnet ditt og skrive om deg selv hele tiden. Hvis du er tilhenger av sportsklubben Brand, så kommer det ikke noe godt ut av å skrive historien til sportsklubben Brand. Man må ha kritisk distanse til det man holder på med. Det er mange som tror at godt akademisk arbeid det beror på at man har et upersonlig forhold til saken, at man er ekspert og student og ingenting annet. Men jeg tror at godt skrivearbeid og godt forskningsarbeid det er nesten alltid dypt personlig. Da trekker vi inn ressurser fra livet for øvrig. Og det er jo nettopp det som gjør at vi kan komme opp med noe som ingen andre kommer opp med, selv om de har samme utdanning som oss. Noe som vi er spesielt skikket for å undersøke, fordi vi har noen erfaringer, fordi vi har noen problemer, for den saks skyld, som gjør at vi er mottakelige for akkurat denne typen problemstillinger. Så ta fatt i noe som angår deg. Det er bare på den måten, tror jeg, at du vil ha energien som skal til også for virkelig å stå på med arbeidet. Det at du arbeider energisk for å finne fram til det mest dekkende og klargjørende formulering, det har du bare når det å klargjøre saken virkelig er avgjørende viktig for deg. Fordi saken betyr noe for deg, ikke bare forventningene fra en eller annen lærer eller skolesystem betyr for deg. Når man holder på med noe så omfattende som en masteroppgave, så er det klart at da må man være innstilt på å leve med et stoff i mange måneder, også hele døgnet rundt nærmest. Forskning er ikke noe man skrur på klokka ni og skrur av klokka fire om ettermiddagen, men det er en livsform. Og vi som holder på med dette, vi er så oppslukt av arbeidet vårt at det også arbeider i oss når vi har fri arbeid. Og mange av de gode og klargjørende formuleringene eller plutselige forløsende innfallene, de kommer når vi minst forventer det. Man snakker om BBB-situasjoner, altså buss, bath og bedroom. Det er nettopp mens vi holder på med noe annet at stoffet har arbeidet i det skjulte under bevissthetsterskelen plutselig. Og så gir det oss hjelp når det plutselig gir oss hjelp et innfall mens vi holder på med noe annet. Og for å være så opptatt av noe, at du virkelig arbeider i deg på denne måten, så må det også bety noe for deg rent personlig. Det er kanskje på dette punktet at forskjellen viser seg aller tydeligst mellom hva det vil si å være elev i en videregående skole og gjøre sånn som læreren forventer av deg, og det å være en selvstendig student ved et universitet som forsker på saker og ting ut fra egen interesse.